Puebla lucha por ser un grande. Larcamón, jóvenes y el tío Puebla son la clave. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Puebla es el superlíder del clausura 2022, pero esto no es obra de la casualidad, según dijo a medio tiempo el director general de la franja, Ricardo Sayas, pues asegura tienen un proyecto para hacer de los camoteros un equipo de los llamados grandes. Eh, pues es, es en base a trabajo, solo así eh, puedes comparar, eh, no comparar, perdón, sino competir ¿no? Con, con equipos que son eh, más poderosos que tú en cuanto a, a poder económico, ¿no? pero pues no hay de otra, ¿no? es, es agotar todos los recursos que tenemos para poder competir y hoy creo que este club está demostrando que sí se puede. Este es un equipo con muchísima tradición, con muchísima historia, que ha conseguido títulos tanto de Liga como de Copa, que juega en una gran plaza y que sin duda puede convertirse en uno de los grandes del fútbol mexicano. Eh, para eso trabajamos todos los días aquí, para pues, poner al club donde se merece ¿no? y, y es un trabajo, como te decía, de mucha gente en el área deportiva, administrativa, operativa, comercial, mercadológica. ¿no? Es, en, en este club trabajan más de 120 personas todos los días. ¿no? Eh, con ese mismo objetivo, con esa misma idea de poner al Puebla en esos primeros lugares y convertirlo en, en un club grande. El club eh, está trabajando en, en dos aspectos principalmente. Uno es el, el scouting de jugadores, ¿no? un scouting eficiente eh, que busca eh, pues jugadores eh, y talento no necesariamente consolidado, sino potencial, jugadores que puedan darle al, al equipo un rendimiento eh, deportivo en el corto plazo y, y después económico. Eh, es, esa es una de las vertientes y la otra que te diría es el trabajo de fuerzas básicas. ¿No? Eh, hoy la verdad que los resultados que se han obtenido en las divisiones menores del club es, es increíble contando, eh, pues con, es un club que tiene ciertas limitaciones y a pesar de eso los resultados que se han conseguido en fuerzas básicas la verdad que son muy muy alentadores, y tenemos más de 10 jugadores que son eh, pues llamados frecuentemente o permanentemente a las diferentes categorías de selección nacional tenemos dos jugadores en, en el Villarreal de España como parte de las estrategias para conseguir el objetivo está el poder exportar jugadores a Europa como Emiliano García y Santiago Montiel, además de seguir fuertes por el tío Puebla, quien la rompe en las redes sociales y por supuesto continuar con Nicolás Larcamón al frente del timón. La formación de jugadores es una parte medular de nuestro proyecto, pues poder ya hablar de exportar jugadores sería algo maravilloso para nosotros, ¿no? más a, a un club como el Villarreal que es un club importante. Entonces, claro que, que sería una piedra angular, eh, un parteaguas, ¿no? más bien que algunos de nuestros jugadores pudiera quedarse en Europa porque eso confirmaría el, el trabajo que se está haciendo allá, la calidad de los jugadores que estamos formando, que además eh, pues es un trabajo integral ¿no? el, el que se está haciendo acá en muchos sentidos, no solamente es trabajo futbolístico, sino se trabaja mucho también en el aspecto humano, en el aspecto del, del desarrollo del jugador como persona, el aspecto mental, el aspecto este, nutrimental, etc. ¿no? Entonces, la verdad que sería algo muy importante que nosotros, que un jugador o, o jugadores formados aquí pues, pudieran quedarse en Europa y, y representar al club de allá. Es un proyecto integral que comprende muchas áreas, entre ellas el, el área de, de comunicación, el área de marketing, y bueno, si por algo se ha distinguido el club es pues por esta personalidad que tenemos o que hemos conseguido crear y construir en las redes sociales. Creo que algo muy importante es la consistencia. ¿no? Eh, esa consistencia ha logrado hoy que, pues que el tema de redes sociales esté muy, muy posicionado en el club y, y que se distinga por eso. ¿no? Eh, al final creo que eh, pues es importante el club. El, el fútbol al final es un juego, es una fiesta. Y este estilo que, que se ha creado aquí eh, pues estilo, estilo, estilo informal, muy cercano a la gente, eh, pues creo que nos ha ayudado mucho y, y en definitiva nos distingue hoy de, del resto de equipos. ¿no? Nosotros, como te digo, estamos muy contentos con Nicolás, él está muy contento en el club. Eh, la verdad que es un técnico que, pues que ha venido a, a recuperar muchas cosas que se habían perdido acá y, y eso solo, solo se ha hecho en base a, a trabajo, y no solamente trabajo de él y su cuerpo técnico, sino trabajo pues, de toda la institución. ¿No? Eh, llegado el momento este, tendremos que, que evaluar y, 
y manejar estas diversas opciones que, que te digo, analizar un montón de cosas para ver qué es, qué es lo mejor ¿no? para, para las dos partes, tanto para el club como para, para Nicolás. ¿no?